తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన మన ఊరు మనబడి పథకంపై ఎన్ఆర్ఐలతో మంత్రి కేటీఆర్ ముఖాముఖి నిర్వహించారు అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న కేటీఆర్ కాలిఫోర్నియాలోని మిల్పీటార్ లో మీట్ అండ్ గ్రీన్ విత్ కేటీఆర్ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రసంగించారు many of you in this room also had several apprehensions several you know uh, doubts in your mind as to what would happen how things would pan out how the state would uh, you know kind of decide its priorities how it would go about executing its vision does the political leadership have the ability to actually administer a newly formed state and what will happen to the diverse population that there is in hyderabad what would happen to the cultural fabric the cosmopolitanness what would happen to industry what would happen to it number of questions you know wherever i went where whoever i met all these questions were asked but today i will juxtapose the facts of 2014 versus 2022 in 2014 when telangana state was formed our per capita income was about 124000 rupees and today 7 years later 7 and a half years later the per capita income has risen by a whopping 130% to 278000 rupees this is a matter of uh, in a in a span of 7 years in a span of 7 years telangana's gsdp the gross state domestic product it was 4.9 lakh crore rupees back in 2014 today 7 years later it is 11.54 lakh crores of rupees a whopping 130% increase now for those of you who do not understand what this means or how this translates into how well telangana is doing let me point out india has 28 states india lo 28 rashtralu unnai out of these 28 states telangana is the 11th largest state geographically bhaugolikanga telangana 11th ati pedda rashtram in terms of population we are the 12th largest state in india among the 28 states but according to reserve bank of india telangana today has emerged as the fourth largest contributor to india's economic growth it has become it has become a powerful economic engine that supports the backward states in india elsewhere in the country and it continues to grow at a breakneck speed in fact just to put a, put out another statistic so that you understand better telangana's population if you look at it it's only 2.5% of the total indian population but our contribution to india's gdp is 5% 5% which goes to show you that telangana continues to punch above its weight continues to contribute to the nation continues to grow as a state in fact let me also put things in perspective for you all of this happened 14% cagr compounded annual growth rate over the last 7 years has happened despite recession despite the pandemic last 2 years and despite not much support from government of india had we received had we had normal c had we had normal conditions i would like to believe that we would have grown even further we would have achieved even more so how did this happen how did this startup become so successful how did it become a unicorn how did it become what it has become you know synonymous with progress on industrial front synonymous with progress on agriculture synonymous with uh, you know welfare synonymous with development how did this happen our honorable chief minister of telangana shri k c r garu is a man who comes from the grassroots he is a man who believes that before you talk big before you talk of the coolest things that are out there in bay area and elsewhere before you talk about semiconductor fabs before you talk about electric vehicles and all the new things that are happening before you talk about web 3 before you talk about anything else he has told us on day 1 that we as a country we as a state need to ensure that the fundamental needs of the people are met with so what did we do we said let's get the basics right what do the people of telangana want when we started our journey we were languishing in, on the power front on the electricity front we had frequent power outages industry was suffering 3 days of power outages 
domestic sector, in fact, each and every house was being, you know, uh, uh, subjected to about six hours of power cut. And of course, agriculture sector was in a huge distress. Three days of power holidays for industry and agriculture sector never received continuous supply of even six hours of power during the daytime. That was the situation on the power front. The total installed capacity of power in the state of Telangana was about 7,000 plus megawatts, whereas the demand was more than 9,000 megawatts. So we were reeling under a serious, serious power crisis when the journey of Telangana began. Within a span of six months, Honorable CM has been able to solve this major problem which could not be solved in the previous 65 years. But for those of you who are wondering, how did he do, the, do this? Did he have a magic wand? No. He just had a steely resolve. He was determined to change the course of our electricity situation. What he had done was he went for short-term power purchases. He ensured that our existing plants, the thermal power generation plants, operated at a higher PLF, higher plant load factor. He also ensured that we actually, India is a sunshine country. We all know that. We almost have sun for uh, 300 days a year. So he decided that we'll harbor, uh, harvest as much solar energy as possible. So today, as a result, what has happened over the last um, you know, seven and a half years is our installed power capacity has risen, has increased from 7,000 odd megawatts to 16,000 plus megawatts. We have more than doubled our installed power capacity. And for those of you, for those of you who use electric vehicles, for those of you who use hybrid cars, let me also point out, we're a very environmentally conscious state. So our installed solar capacity increased from about 40 megawatts to today about 5,000 plus megawatts. So our 15% of our power, in fact, comes from renewable sources. So that's the commitment of Telangana, and that's how we've been able to take care of our power sector. Today, happy to share with you. 24 hours of free power is given to our farmers and uninterrupted quality power supply is given to our industries and no scheduled power outages for the domestic sector. Very few states in India can claim that. The second thing I'll point out, what are the other basic needs of people? You know, we've, you know, I, I was raised in different parts of Telangana, but, you know, my uh, high school was in Hyderabad. I used to commute from my home in Irramanzil colony, which is next to Khairatabad, and uh, go all the way to grammar school, which is, Abid, which is in Abbott's Hyderabad. Any St. Georgians here? Ek hai kya So, I used to travel in a RTC bus, you know, it was, uh, bus number was 135. It used to go from Khairatabad, you know, uh, Anand Nagar colony to Venkatramna colony to Khairatabad to Lakdi Kapul to uh, Abbott's. Every summer around this time, March, you know, I actually, uh, I, I'll narrate a story to you. Every summer, when my bus used to pass through that Khairatabad area, there, you, there used to be a huge traffic jam. You peep out and see what's going on, you could see that there are women and political leaders protesting on the ground, uh, you know, right in front of that uh, Hyderabad Metro Water Supply and Sivrish Board office. Thousands, hundreds of women demanding water. Pani chahiye, chauda din mein pani nahi milta, saad din mein pani nahi milta. That was the situation. Today, happy to share with you, proud to share with you. In 75 years of Indian independence, no single state, no single leader has done what KCR Garu has done for Telangana. Every single household in Telangana today has a portable drinking water connection. We are a state, we are the only state which has provided 100% portable drinking water connection. And this is not me saying it. This is the government of India's report, the Jal Jeevan Shakti Ministry, I think Jal Jeevan Mission Ministry, which basically declared on the floor of the House in Parliament that Telangana is the only state which has been able to accomplish this feat. Now, how did we do it? We spent $7 billion, nearly $7 billion, nearly 40 plus crores of rupees. We connected each and every home. We laid nearly 100,000 kilometers of pipeline which is literally, I think, three times the circumference of Earth. That's the vision. And in terms of execution, we were able to get it done in less than four years. Now, that is the kind of steely resolve. That is the kind of political will. That is the kind of dreaming big that our leadership, our Honorable Chief Minister, is capable of. The third thing I'll point out on the irrigation front, 
those of you who are from Telangana or those of you who are familiar with the, uh, with the geography of Telangana would know that Telangana had in fact always, the farmer of Telangana had in fact been heavily reliant on tube wells and bore wells. As a result, the depletion of groundwater levels in Telangana has been so rampant that even some studies uh, from, uh, of the international agencies have pointed out to a very, very acute uh, kind of a crisis. So what our Honorable CM has done? Because of the topography of Telangana, because of how Telangana is undulating and how water actually runs at a lower level and uh, while the contours and while the uh, you know, plain lands are at a higher level. I, I have no idea how many of you know this. If you don't believe me, you know, Novartis's, I can go on. There's a huge list, long list. All of them are investing significantly in Telangana. They're continuing to push, uh, you know, our, 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 our uh, bar in terms of, uh, you know, uh, what all India can produce, India can deliver for the world. They continue to, in fact, make us proud by their investments in Telangana and in India. While all this is good, all the big boys coming into Telangana is a good story. It makes for a good, you know, headline. Qualcomm, in fact, yesterday has announced that now their second largest center will be Telangana. They are investing a big, big amount in Telangana and they are inaugurating their facility sometime later this year. Now, that list goes on. That story can go on. Of course, that momentum has to continue to ensure that uh, we, we, we continue to keep pace with the growth. But those of you who are actually in the IT space, those of you who are wanting to do something more entrepreneurial, those of you who have been you know, thinking, especially after the pandemic, that you know, it does not really matter where you work from. I think pandemic has really shown as a mirror. You know, it has proved that it doesn't matter whether you work from home or whether you work from your garage, or whether you work from your bathroom, nobody cares as long as you deliver. That's how it has been. That is exactly what uh, pandemic has shown all of us across the world. In fact, there is a company in India called Zoho. I'm sure many of you have heard of it. This gentleman has actually shown that software development and coding also can happen, you know, in a very, very dispersed, in a very decentralized mode. In fact, from rural villages across the state of Tamil Nadu, Sridhar Vembu, I think his name is, he's been able to show that Zoho can actually start, you know, ki kind of collating all the code, collating all the programming efforts, and ensure that the service, del service levels are kept up. So my humble request to all of you, those of you who are especially, uh, you know, running IT consultancy firms, product firms, and are having startup ideas, Hyderabad and Telangana are great places to do business in. But when I say Hyderabad, I just don't mean Gachi Bauli or Kondapur or Madapur. Because for most of you, in fact, uh, you land in Shamshabad, you go to Gachi Bauli, you know, uh, enjoy working there, go to a nice uh, pub or something there, and then go back home, and that's what you believe is Hyderabad. No. Hyderabad has more to offer. We have brilliant new locations like Uppal, LB Nagar, Kanlakoya, Kumpalli, the northern part of Hyderabad, the central Hyderabad, where the cost of living is even lower compared to the other parts of Hyderabad. So therefore, my humble request to you is because, you know, we cannot end up like Bangalore. We cannot afford to end up like Bangalore. 25 years ago, I used to love going to Bangalore because it was one of my favorite cities, the cosmopolitan nature of it, the social life and the gardens, the temperature being low, you know, in fact, there was a time in Bangalore where you didn't have to turn on a fan, and you could be fine. But now, if you go to Bangalore, today, in fact, I met somebody who told me that uh, he was driving from Bangalore to Hyderabad, which is about 600 kilometers. I don't know in miles, you guys only talk in miles, but uh, 600 kilometers is what it is. He told me that the amount of time it takes for him to get from Hyderabad city to Bangalore airport, and from Bangalore airport into his place, the other side of the city, I'm presuming, is exactly the same. So it takes him five hours to get to Bangalore airport in Elahanka. From there again, to get us home, get to his place, it takes him another few hours. So he was lamenting, you know, that, uh, uh, you know, Bangalore has grown despite the government, etc., etc. I'm not here to trash the BJP government in Karnataka. All I'm saying is, there is a lot of inertia in Bangalore. You know, a lot of people continue to invest in Bangalore because of inertia, because you're used to being there. Because you're used to living there, you're used to kind of thinking only Bangalore. But let me tell you, it's a toss-up between inertia and dynamism. Inertia in Bangalore, dynamism in Hyderabad. You have to make up your choice, you have to actually uh, look at this with your eyes open. Because I believe, very firmly, Hyderabad today offers the best value proposition in the entire country. It offers you the biggest bang for the buck. Our quality of 
infrastructure is twice better when compared to Bangalore, but it comes at half the cost. Our cost of living is lower compared to Bangalore, at least I think I would say by 20-30%. Likewise, the ease of doing business is much better. Government being an enabler is another huge plus and more importantly, let me remind you all, 40% of Bangalore's workforce is from Telugu states. 40% of the people that work in the IT space in Bangalore are actually Telugu. So given an opportunity, they would run back to Hyderabad, they would run back to Vizag maybe, and they'd be very, very content in working in their hometown or home state. So my humble request to all of you, kindly start looking at the newer opportunities. When you want to give back, I think do something meaningful. When you give something back to the society, when you give something, you know, uh, to your hometown, homeland, you know, village, I think there is no bigger uh, sense of uh, gratitude, there is no bigger sense of satisfaction. So my humble request to all of you, Dai Chesi, మిత్రులకిస్టర్ My friend, I will introduce you to him and Chepi Mir Tiskoste, nothing more than that. So I request all of you to actually turn into brand ambassadors for the state of Telangana to continue to spread the good word, continue to spread the good cheer and become a part and partner, part and parcel of our growth story. Thank you very much. I know I showed up late. Andar ki udai pura koin dhaniwa dalu. Thank you. థ్యాంక్ యూ అన్న చాలా తెలంగాణలో జరుగుతున్న అభివృద్ధిని కర్ణాంతరంలో ఉన్న మా అందరికీ కళ్ళకు కట్టినట్టు చాలా మంచిగా దేశంలో పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు వరుసగా రెండో రోజు పెరిగాయి ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల నేపథ్యంలో నాలుగు నెలల పాటు విరామం ఇచ్చిన దేశీయ చమురు కంపెనీలు మంగళవారం నుంచి ధరల పెంపును ప్రారంభించాయి తాజాగా లీటర్ పెట్రోల్ పై తొంభై పైసలు డీజిల్ పై ఎనభై ఏడు పైసలు పెంచాయి దీంతో హైదరాబాద్ లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర నూట పది డీజిల్ ధర తొంభై ఆరు పాయింట్ మూడు ఆరుకు చేరింది నిన్న పెట్రోల్ నూట తొమ్మిది పాయింట్ ఒకటి సున్నా డీజిల్ తొంభై ఐదు పాయింట్ ఐదు సున్నాగా ఉన్నాయి ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని గుంటూరులో పెట్రోల్ నూట పన్నెండు పాయింట్ ఎనిమిది సున్నా డీజిల్ తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ ఒకటి సున్నా విజయవాడలో పెట్రోల్ నూట పదకొండు పాయింట్ ఎనిమిది ఎనిమిది డీజిల్ తొంభై ఏడు పాయింట్ తొమ్మిది సున్నాకు చేరాయి మొన్న జరిగిన ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో బీజేపీ గెలుచుకున్న రాష్ట్రం ఉత్తర్ఖండ్ నేడు ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా పుష్కర్ సింగ్ దామి ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు ఆయనతో పాటు మంత్రివర్గం కూడా నేడు ప్రమాణ స్వీకారం చేయనుంది ఉత్తరాఖండ్ రాజ్య ముఖ్యమంత్రి నియుక్తి राज्यपाल महोदय श्री पुष्कर सिंह धामी को शपथ दिलाएंगे मैं मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 
अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा मैं मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर जिन महानुभावों को उत्तराखंड राज्य का मंत्री नियुक्त किया है अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा यदि माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से इस समारोह की कार्रवाई समाप्त किया जाता है
निबंधन लोकसभा लो रूल नंबर रेल इरव रे प्रकार केन्द्र गिरीजन संक्षेम शाखा सहाय मंत्री विश्वेश्वर तुड़ सभा को वी अबद्धा चपार पार्लमरी पार्टी के केशवराव लोकसभा सभा पक्ष नेता नामा नागेश्वर राव आरोप मुख्य इपड़े स्पीकर गारे मेमंदर कल प्रिवेज नोटिस इच्छा मिनीस्टर आफ् ट्रैबल अफर्स मिस्ली दि हाउस पार्लमेंट तपद पट्टी ट्रैबल मिनीस्टर वर्तरअपेयी क्षमापण चपाली आय मीद यावाली राज अंबेकर्सिटी राज प्रकार प्रिवेज मोशन मूवेश प्रिवेज नोटिस स्पीकर गारेत की अच्छा वैंने दीनमीद चर्चाक विषय पोरा साधंगण रांगने मुख्य बड़ग बल वर्ग वार अंदर यानी अंदर भाग में गिरीजन ट्रैबल गिरीजन की याय जरूर मा नायक केसीआर गुटने असंब्ली साक्षि मन गवर्नमेंट ऐरपड़ी प्रजल अन्द अलोचन चेसी गिरीजन गुरी वमीशन आमीशन रिपोर्ट रातने दीद आ रिपोर्ट प्रकार असंब्ली बिल्लि एकग्रीव बिल्लू आमोद आदहारू नवीन बिल्ल पास तरह असंब्ली साक्षि अंदर बिल्ल पास पास बिल्ल पंप इकड़की गवर्नमेंट आफ् इंडिया पंप इन टू थी आंकड़ा आ बिल मुख्य ट्रैबल रिजर्वे आर शात उ वारी पद शात रिजर्वे इव्वाल आंप अंदर मिगता विषया एस की बीसी अंदर न्याय जरगा आंपर रेल पद पंप आ तर क्यूगा लोकसभा वीन दीनमीद मे बट पंप बिल्ल वमोदी मैं बिडल की गिरीजन बिडल की न्याय जरगा एनो सारूक्टी लोकसभा सीन लोकसभा राज्यसभा टाइम वस्ते अब विषय लेवन अंत का मा नायक केसीआर गुजार मोदी गारी उत्तरा राशि क्लीयर का रूचना गिरीजन बिडल रिजर्वे चाल इंपारटे वाल न्याय जरगा अच्छे मोदी गारो नायक केसीआर चूपे तेलंगा गिरीजन बिडल पग बार ईद संवस अभी विधाल प्रयत्न चेस्ट असंब्ली तीर्मान बिल्ल पंप रेदे इतना घोर बहुश स्वतंत्र वर्वा उ पार्लम तपद पट्टी पार्लमें प्रजास्वाम्य विव पार्लम अबद्धा आड़ अंदमे आ मंत्री मीद इमीडियट याशन प्रिवेज मोशन मूजे जी अंत का वर्वा गिरीजन बिडल 
అన్ని విధాలు కూడా ఆదుకోవాలని మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంత చేకలు గుందో అంత చేశాం గూడేలకి తండాలకి పంచాయతీలు నిర్ణయం చేసినాం వారికి కావాల్సినటువంటి అన్ని సౌకర్యాలు ఇస్తున్నాం తాగునీరు సాగునీరు అన్ని కూడా ఇస్తున్నాం స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలలో మా గిరిజన బిడ్డలు వెనుకపోయారు వాళ్ళని అన్ని విధాలు కూడా ఆదుకోవాలని చెప్పేసేసి ఒక పక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి అవకాశాలు అన్నిటి కూడా మేము ఉపయోగించి వారిని మా అన్ని విధాలు కూడా ముందు తీసుకోవాలి మేము ప్రయత్నం చేస్తుంటే మీ చేతులు ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్ మీ చేతిలో ఉందని చెప్పి మేము ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఇన్ని పోరాటాలు చేసినా కూడా మీరు ఈ విధంగా మొండికేసి మొండి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు అందుకని ఒకటి అదే పార్లమెంటు సాక్షిగా ఏ పార్లమెంట్లోనైతే మీరు తప్పుడు మాట చెప్పారో అదే పార్లమెంటు సాక్షిగా క్షమాపణ చెప్పాలా దేశ ప్రజలకి ఇది తెలవాలా ఒక్క రాష్ట్రమే కాకుండా దేశంలో కూడా మీరు ఇదే విధంగా చేస్తున్నారు అందుకని అప్పటిదాకా తప్పకుండా కూడా ఈ విషయాన్ని లేవనెత్తుతాం ఇవాళ ప్రివిలేజ్ మోషన్ ఇచ్చాం తప్పకుండా కూడా దాని మీద అది దాని మీద ఎమ్మటే ఆ నోటీస్కి సమాధానం క్షమాపణ అన్ని చెప్పాలి ఉందా లేదా ప్రపోజల్ వచ్చిందా లేదా వారి మనసులోపల ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నారు ఎందుకంటే ప్రతిసారి ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నామని తెలంగాణ చెప్తా ఉన్నాం కాబట్టి ఆ ప్రశ్న ఆన్సర్ లో నో సార్ నో సార్ ప్రపోజల్ ఇస్తామన్నారు ఇది కరెక్ట్ చెప్పారు తెలుసుకోవడం ఉద్దేశపూర్వకంగా అవును తప్పదలు పట్టడానికి అబద్ధం చెప్పాడు ఎందుకంటే మేము అంతకు ముందే తప్పదలు అప్పడం కాదు బిల్ కూడా హౌస్ లోపల లెజిస్లేటివ్ హౌస్ లోపల బిల్ నెంబర్ సిక్స్ బిల్ కూడా పాస్ చేయడం జరిగింది నోటిఫై కూడా చేయలేదు గెజిట్ కూడా చేయలేదు అసెంబ్లీ లోపల చేసిన తర్వాత నాకు ఆటోమేటిక్గా ఇది గోటుది అంతెందుకు ట్రైబల్ మినిస్టర్ చెప్పారు కాబట్టి ట్రైబల్ మినిస్టర్ గారు కూడా ఎయిటీన్త్ నాడు సెవెంటీన్త్ అన్నది నా దగ్గర లెటర్లు పడి ఎయిటీన్త్ నాడు సెవెంటీన్త్ ఎయిటీన్త్ అయింది ఎయిటీన్ ఎయిటీన్త్ నాడు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫేర్స్ అని ఒక లెటర్ రాశాడు ఆ హోమ్ మినిస్టర్ ఏమో హోమ్ మినిస్టర్కి రాస్తున్నారు ఏమని రాస్తున్నారు ఈ అండర్ సైన్ ఈ డిసైడెడ్ సైన్ అంటే డిప్యూటీ సెక్రటరీ కావచ్చు యూనివర్సిటీ గవర్నమెంట్ ఈజ్ అప్పుడు డిప్యూటీ సెక్రటరీ వాట్ దే టేక్ రెఫర్ టు ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ లెటర్ నెంబర్ సో సో డేట్ ఎస్ సో సో ఆఫ్ ఎయిటీన్ సెప్టెంబర్ ఆన్ ది అబౌ మెన్షన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ టు సే దట్ ఇన్ సో ఫార్ యాజ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫేర్స్ ఈస్ కన్సర్న్ ఇట్ ఇస్ ఎడ్మిటింగ్ యాజ్ ఫర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టోటల్ అఫేర్స్ ట్రైబల్ అఫేర్స్ మినిస్ట్రీ ఈస్ కన్సర్న్ ఇట్ సపోర్ట్స్ ది ప్రపోజల్ కంటైన్ ఇన్ ద బిల్ so there is a proposal there is a bill there is a content more than ee mood itni kuda wala appu chestunadu tribal ministry has said it the minister who said no such proposal came annadu aaya ministry ne 18th nadu 2017 oka samacharu kinda moodu samacharu kritham approve chesi home ministry ki rastunnadu entante vidu ayi vachindi proposal ma content gaani లెటర్ కానీ అది బిల్ కూడా కరెక్ట్ ఉంది హోమ్ మినిస్ట్రీ కూడా ఇదే తీరుగా ఇప్పుడు ఫస్ట్ గెజిట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు దాట్ అప్రూవ్ అండ్ దిల్ కరెస్పాండెన్స్ నేను ఎందుకు ఏం చెప్తున్నానంటే ఫోకస్ ఏంటంటే ఒకటే పాయింట్ దట్ ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫేర్స్ అండ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫేర్స్ అండ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ద త్రీ నో ఫిఫ్టీ వెల్ వాళ్ళకి తెలుసు there is a proposal proposal to increase not only proposal there is a bill which has gone for the consent of the president the order which am i present ke liye ka wait hundi so proposal ne di my intention ne di my letter ne di my bill ne di while tell to what would punar correspondence kon hindi oka correspondence jab tak abhi ke bhi kai kai sunna ga but minister rat na to unni my chief minister ga oka sari tarah se na na pan jaisi hindi and unne so he tells you the code if a minister says this answer ma view lo kala uddesha purvakanga chesindani endukante tribal minister chaala stress isthunnaru kabatti 
ట్రైబల్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాం కాబట్టి ట్రైబల్ ఏముందంటే కాన్స్టిట్యూషన్ లోపల జనాభా దీని తామాసం పెట్టగా వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఎన్ని త్రీ బిలియన్ అనుకుంటూ ఎనీ అదర్ అథారిటీ నాట్ ఇన్ సెల్ కాస్ నాట్ ఇన్ మైనారిటీస్ నాట్ ఇన్ బయపెట్టాల్ దగ్గర కాదు ట్రైబల్ గురించి ఏంటంటే వాళ్ళ పాపులేషన్ తగ్గట్టు వాళ్ళ రిజర్వేషన్ ఉంటుందని కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది కాబట్టి అది మీరు చెప్పుకుంటూ వచ్చేసి బీఆర్పీ ట్రై టు గెట్ ట్రైబల్ దే రైట్స్ వాళ్ళ రైట్ తీసుకోవడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మనం పోరాడతాం దానికి ఈ మినిస్టర్ గారు ఇచ్చినారు దీనికి అన్నిటికన్నా పెద్దది మీకు తెలుసు ఈ నీట్ లోపల ఈ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ లోపల ఇంటర్ఫేర్ చేసినందుకు ఒకసారి ఇందిరాగాంధీ గారి కూడా అన్సీట్ అయిపోయింది లోక్సభ నుంచి అండ్ వేరే ఇష్యూ లోపల ఏది ఆన్ ది పవర్ డ్యూయల్ ఆఫీస్ గురించి అది మొత్తం ఒక ఎలిగేషన్ వస్తే సోనియా గాంధీ అది ఆల్సో రిజైన్ అక్కడ అన్సీట్ చేసేది సో ఏదైనా కానీ ఇంటర్ఫేరింగ్ విత్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది హౌస్ వచ్చినప్పుడు అంత సీరియస్ గా తీసుకుంటారు ఇష్యూస్ ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ని పూర్తిగా ఉద్దేశపూర్వకంగా తప్పుడుతో పట్టేటట్టు అబద్ధం చెప్పడం వల్ల హౌస్ ఒక రైట్ ఉందో టు గెట్ ద రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ప్రివిలేజ్ అయితే ఉందో హౌస్ కి దాట్ హాస్ బిన్ బ్రీచ్ కాబట్టి వాళ్ళు నోటీస్ ఇచ్చినాము బ్రీచ్ అప్ ప్రివిలేజ్ అయింది మాకు రావాల్సిన రైట్ కాకుండా వచ్చింది so what decision what action they will take is for the today's committee to decide our speaker can actually march to jamtuna it is what pray namanayashwar ki pratu first basar ki hai ji as the minister to decide let the government apologize then third of our billing that pending with the party let the bill be passed and let get consent సిగ్నేచర్ ప్రెసిడెన్షియల్ కన్సెంట్ అనేవాడి సో దట్ వీ విల్ గో అరేంజ్ విత్ అవర్ బెస్ట్ బెర్ యాక్టివిటీస్ విత్ సైకల్స్ పట్టపాలు నడి పార్లమెంట్ లో కేంద్ర మంత్రి బిశ్వశక్తుడు ఏదైతే వాళ్ళు సమాధానం ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉన్న మా గిరిజన ఆదివాసి బిడ్డలు ఒకేసారి ప్రకారండి అంటే మాడిపోతారు ఎందుకంటే ఇవాళ ఆదివాసి చెంచు గూడాల్లో ఉన్న గిరిజ తండాల్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా కలత చెంది ఇవాళ అందరు ప్రతి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి చోట కూడా ఇవాళ అందరు ధర్నాలు రాస్తా రూపులు అని చేస్తా ఉన్నారు ఖచ్చితంగా పార్లమెంట్ సాక్ష కేంద్ర మంత్రిని భర్తలకు చేసి క్షమాపణ చెప్పాలని ఒక గిరిజ బిడ్డగా కూడా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నారు అందరికి నమస్కారం ఇవాళ విసిగించే రెండే ముక్కలు మాట్లాడతాం మా మిత్రులు అందరు చాలా విషయాలు చెప్పిండ్రు మరి ఈ రోజు పార్లమెంట్ లో నలుగురు ఎంపీలు ఉన్నారు మరి వాళ్ళు తెలంగాణలో కొద్దిగా లేస్తే కేసీఆర్ గారిని తిట్టడం తప్ప ఇంకో పని లేదు తెలంగాణలో మేము గిరి చేస్తామని చెప్పి చెప్పే దమ్ము ధైర్యం లేని ఎంపీలు ఇవాళ మేము ప్రివిలేజ్ మోషన్ పెట్టి బయటకు వచ్చేటప్పుడు కూడా ఒక్కరు కూడా లేచి ఈ విషయం మీద మాట్లాడలేదు అంటే ఎంత సిగ్గుసరం లేకుండా ఈరోజు నలుగురు ఎంపీలు ఇప్పుడు లోక్సభలో ఉన్నారు ఈ విషయం మీద ఒక్కరు కూడా మరి మాట్లాడట్లేదు ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలు తెలంగాణ గిరిజన గిరిజన బిడ్డలు అందరు కూడా గ్రహిస్తున్నారు రేపు ఇదే ఎంపీలు గ్రామాలలో పోతే గిరిజనులు తిప్పి కొట్టి మరి వీళ్ళను బట్టలు ఉడదీసి బయటకు పడతారు తప్ప ఇంకో పని చేయరు 
ఇది జరిగే విషయము ఎందుకంటే నలుగురు ఎంపీలు మరి వాళ్ళు చాలా మంది నలుగురుకు నలుగురు కూడా గిరిజన ఓటతో గెలిచి ఈరోజు పార్లమెంట్కు వచ్చారు ఇంత అవమానం జరిగితే కూడా ఈరోజు మరి ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడతలేదంటే ఇది సిగ్గుసేటు యావత్తు తెలంగాణ ప్రజలు యావత్తు తెలంగాణ గిరిజన బిడ్డలు ఆ నలుగురిని కూడా రేపు గ్రామాలలో రాకుండా కట్టుదిట్టం చేసి మరి వాళ్ళని వెనక తిప్పే విధంగా మరి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడైనా నోరు తెరిచి వాళ్ళు ఏదైనా మాట్లాడాలా మాట్లాడకపోతే మాత్రం తెలంగాణకు రానియరు థ్యాంక్ యూ సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయంలో నియోజకవర్గంలోని పలు మండలాలకు చెందిన లబ్ధిదారులకు కళ్యాణ లక్ష్మి షాధి ముబారక్ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్లను ఎమ్మెల్యే సతీష్ కుమార్ పంపించారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే మాట్లాడారు నేషనల్ హైవే సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డీజీ మనకు ఎల్కదుర్తి నుంచి వెళ్ళి మెదక్ వరకు వెళ్ళేది వయా హుస్నాబాద్ టౌన్లోకి వెళ్ళి వెళ్తుంది రెండోది బస్ డిపో గురించి ఈ రెండు విషయాల మీద నేను ప్రత్యేకంగా ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరుగుతుంది మూడోది ఇంతకుముందు మన మా ఎస్టీ నాయకులు మాట్లాడినారు వాళ్ళ రిజర్వేషన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్ ఉన్నారని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను అయితే ముఖ్యంగా చాలా మందికి ఏంటంటే ఈ ఇది నూట ఇరవై ఫీట్లు పోతుందని నూట యాభై ఫీట్లు పోతుందని చాలా అపోహలు ఉన్నాయి అయితే నా దగ్గర చాలామంది మిత్రులు నా దగ్గర రావడం జరిగింది ఈ యొక్క ఎవరైతే వ్యాపారస్తులు ఇక్కడ మెయిన్ రోడ్డు మీద వ్యాపారం చేసుకుంటున్నా వాళ్ళకు రావడం జరిగింది వారందరినీ కూడా కూర్చోబెట్టి నేను ఒకటే విషయం చెప్పి నేను కన్సెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ నేషనల్ హైవే వార్తను కూడా మాట్లాడడం జరిగింది వారు కూడా వచ్చి ఏం చెప్పిందంటే మనము మేము అన్ని కొలతలు తీస్తున్నాం మేము మేము అక్కడ కుదించినాం ఆ రోడ్డు కూడా కుదించినాం అది వంద ఫీట్లు మాత్రమే ఉంటుంది రోడ్డు ఎక్కువ పెట్టుకోదలుచుకోలేదు మేము ఓన్లీ టర్నింగ్స్ దగ్గర ఇక్కడ మన అంబేద్కర్ గారి టర్నింగ్ దగ్గర ఒకటి మల్లచెట్ట చౌరస్త దగ్గర టర్నింగ్ దగ్గర ఒకటి తర్వాత ప్రభాకర్ రావు అనవేరు ప్రభాకర్ గారి టర్నింగ్ దగ్గర ఒకటి టర్నింగ్స్ దగ్గర మాత్రం కొంచెం విడల్పు చేస్తాము మిగతా అంతా కూడా వంద ఫీట్ల కన్నా మేము ఎక్కువ తీసుకోదలుచుకోలేదు కూడా చెప్పడం జరిగింది అయితే ఆ రోజు నా దగ్గరకు వచ్చిన వ్యాపారస్తులు ఇంకొక విషయం కూడా మాట్లాడుతాను ఎక్కడైనా కానీ తెలంగాణ లోపల ఏ షాప్ కూడా డిస్టర్బ్ చేయకుండా వేసిన రోడ్స్ నేషనల్ హైవే మనం ఉన్నాయా అని కూడా లిస్ట్ తీసుకోవడం జరిగింది దాంట్లో నాకు మన వాళ్ళందరూ కూడా భూపాలపల్లి లోపల డిస్టర్బ్ చేయకుండా వేయడం జరిగింది సార్ అటువంటి క్రమాన్ని మనం ఇక్కడ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని కూడా మా వాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తే నేను వెంటనే ఆ విషయం కూడా మన ఈ నేషనల్ హైవే ఈ వారితో మాట్లాడడం జరిగింది వారు స్వయంగా సార్ నేను నేను నా టీమ్ తీసుకొని వస్తా మీరు కూడా ఉండండి వ్యాపారస్తులు కూడా ఉండాలి ప్రతి మెజర్మెంట్ తీసుకుందాం మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే దాదాపు అన్వేర్ ప్రభాకర్ గారి విగ్రహం దగ్గర మొదలు పెట్టుకోండి మార్కెట్ దాకా ప్రతిదిగా మనం మెజర్మెంట్ తీసుకుందాం వంద వంద ఫీట్ల లోపల అంటే ఆ మూల నుంచి ఈ మూల వరకు వంద ఫీట్ల లోపల ఏ వస్తున్న దుకాణాన్ని కూడా చూద్దాం మనం దాని ప్రకారంగా మనం విచారించి ఏమైనా చేద్దామని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడడం జరిగింది కాకపోతే కొన్ని మనమైతే ముందట రోడ్ ముందట మనం కొన్ని ఎక్స్టెన్షన్స్ పెట్టుకున్నాం వంద వంద ఫీట్ల లోపల అవి కొంచెం డిస్టర్బ్ అవుతాయి మేజర్ పార్ట్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది కానీ మన మన దగ్గర ఎట్లా చెప్తుందంటే పదిహేను వందల దుకాణాలు పోతున్నాయి ఇంకేదో నష్టం జరుగుతుంది చాలా భారీగా భారీగా నష్టం జరిగితే మేము చూసుకోమా మాకు తెలియదు అలా దాని ఏమంటారు మాస్టర్ ప్లాన్ ఇచ్చినాము దాంట్లో కూడా ఆల్రెడీ మనం దాంట్లో మనము బైపాస్ రోడ్ పెట్టినాం ఆల్రెడీ ఆ రోజు ఆల్రెడీ బైపాస్ రోడ్ పెట్టినాం పెట్టినాం ఆల్రెడీ బైపాస్ రోడ్ పెట్టాం కాబట్టి మనము అంత టెన్షన్ పడి అయ్యో ఏదో అవుతుందని చెప్పి మీరు దయచేసి ఎవరు కూడా అంత ఇబ్బంది పడద్దు తప్పకుండా బాగా భారీ నష్టం జరిగేది ఉంటే నష్టం కాకుండా ప్రయత్నం చేస్తాము కొంచెం ఏదో నాలుగు దుకాణాలు ఐదు దుకాణాలు కొత్తవాడు పోతున్నది కొన్ని మూలాలు పోతున్నాయంటే మాత్రం మరి అది తక్కువ పరిస్థితి ప్రజల కోసం మనం మీరు ప్రజల కోసం ఉన్నారు ప్రజలు కూడా మీ దగ్గర రావాలి కొనాలి కదా 
ప్రజలు కాదని చెప్పి మీరు పోతే కూడా ఏం అయ్యేది కూడా ఏం లేదు ఇక్కడ ఏది లాభం ఉంటుంది ఏది నడుస్తుంది ఏది నడుస్తుంది కూడా మీరు కూడా చూసుకుంటూ పోతుంటారు అదేవిధంగా బస్ డిపోలలో కూడా కొంచెం ఆ ఒక దాని ఏమంటారు కాంబినేషన్ పర్మినేషన్స్ కూడా చూసుకోవడం జరుగుతున్నది అది చూసుకున్న తర్వాత తప్పకుండా మనకు కావాల్సిన బస్సులు అన్ని కూడా మనకు ఏ రూట్లో మనకు అవసరం ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వేయడం జరుగుతుంది దీంట్లో అపోహ అయింది కదా అంటే ఆ రూట్లో వేస్తలేరు ఈ రూట్లో వేస్తలేరు ఈ రూట్లో వేస్తే నడుస్తుంది ఆ రూట్లో నడుస్తుంది అంటే అన్ని రూట్లలో ఎంత కలెక్షన్ ఉన్నది రిపోర్టు ఆల్రెడీ డిఎం గారి దగ్గర ఉన్నది నిన్న సాయంత్రం నేను ఆర్ఎం గారితో ప్రత్యేకంగా నేను ఫోన్లో సంప్రదించడం జరిగింది ఆర్ఎం గారు కూడా ఇంకో రెండు మూడు రోజులు ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది ఆ డిపిఓలో సమీక్ష పెట్టడం జరుగుతుంది అయితే నా రిక్వెస్ట్ కూడా ఇంకోటి పెట్టినా ట్రాఫిక్ మనకు సిద్ధి పెట్టడం అనుకుండా కూడా ట్రాఫిక్ బాగా పెరిగింది కాబట్టి అక్కడ కూడా మనం స్పెషల్గా బస్సెస్ పెట్టాలని చెప్పి కూడా కోరడం జరిగింది అవసరమైతే హైదరాబాద్ రూట్లో కూడా ఒక ఎక్స్ప్రెస్ బస్ పెట్టాలని చెప్పి కూడా కోరడం జరిగింది తప్పకుండా అవన్నీ కూడా వస్తాయి దయచేసి ఎవరైనా కానీ పోతుందని బాధతో మీటింగ్ పెట్టుకుంటాము మాకు వాళ్ళ మీద వేరే అపేక్ష కానీ అపేక్ష ఏం ఆకర్ష ఏం లేవు మాకు దయచేసి అటువంటి అక్కడ లేని తప్పుడు సమాచారాలు మాత్రం మీరు ప్రజల్లో కూడా ఇవ్వకండి అని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రెండు వేల పదిహేడో సంవత్సరంలో కూడా షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ కులాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా దాదాపు పదకొండు నుంచి పన్నెండు శాతం ఉన్నది కనీసం పది శాతమైనా ఇవ్వాలి అని చెప్పి అసెంబ్లీలో పాస్ చేసుకొని మరి పాస్ చేసినంతా కూడా రిజల్యూషన్ అంతా కూడా మరి కేంద్రానికి పంపడం జరిగింది నిన్న కేంద్రంలో కూడా షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ రిజర్వేషన్ పెంచాలి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా అని చెప్పి ప్రశ్న వేస్తే దానికి మేము ఏమి కూడా కేంద్రానికి ఎటువంటి సంకేతం లేదు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది మరి కేంద్రం ఈ విధంగా నిర్వహిస్తుంది కాబట్టి ఈరోజు మా దగ్గర ఉన్న షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ వాళ్ళందరూ కూడా మరి నిరసన ప్రదర్శన చేసుకుంటూ ఈరోజు గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారి దిష్టి బొమ్మ కూడా మరి వాళ్ళు తెలవడాలని చెప్పి అనుకుంటున్నారు మరి ఆ కార్యక్రమంలో కూడా మరి ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉన్న ఇస్తే దాదాపు అరవై నాలుగు తండాలు నాకు నా నియోజకవర్గంలో కూడా హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గంలో కూడా దాదాపు ముప్పై రెండు వేల మంది జనాభా ఓటింగ్ పాపులేషన్ నా దగ్గర ఉన్నది వాళ్ళందరూ కూడా పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం నుంచి కూడా చాలామంది సార్ ఇది అన్యాయం జరుగుతుంది తెలంగాణలో కూడా మరి ఖచ్చితంగా మేము ప్రతిఘటిస్తామనుకుంటున్నాం తప్పకుండా మా మా బాయ్స్ కేంద్ర దాకా పోతానికి మేము కార్యక్రమం చేస్తామని చెప్పి కూడా మాట్లాడడం జరుగుతున్నది తప్పకుండా కేంద్రం దీన్ని పట్టించుకోవాలి పది శాతం రిజర్వేషన్ ఖచ్చితంగా షెడ్యూల్ ట్రైబ్ వాళ్ళకు ఇవ్వాలని చెప్పి హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గ టీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన మేమందరం కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నామని చెప్పి మేము అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం మరి ఈ విషయంలో కూడా మా ఎస్టీ నాయకురాలైన ముఖ్య మంగ గారు ఇది వరకు ఎంపీపీ లెక్క ఉండి ఇప్పుడు జెడ్పీటీసీ ఎక్కడ పెట్టి లెక్క ఉన్నారు వారు కూడా మాట్లాడుతున్నారు తెలియజేసుకుంటే జై తెలంగాణ తెలంగాణ రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షులు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆదేశాల మేరకు యాసంగిలో ధాన్యం కొనుగోలు చేయుటకు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి తీసుకోవాల్సిన కార్యక్రమాల పైన చర్చించడానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు ఆదేశాల మేరకు చెలో సిరిసిల్ల కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నామని ముస్తాబాద్ మండల టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు బూంపల్లి సురేందర్ రావు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు సిరిసిల్లా జిల్లా పద్మనాయక కళ్యాణ మండపంలో జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు ఆగన్న గారు ఆధ్వర్యంలో జిల్లా పార్టీ సమావేశం కానిసం సిరిసిల్ల నియోజకవర్గ సమావేశం జరుగుతుంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులు కూడా అందరూ హాజరు కావాలని కోరుచున్నాం మొన్న ఇరవై ఒకటవ తేదీ రోజున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రాష్ట్ర పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ గారి పిలుపు మేరకు యాసంగిలో వరి ధాన్యాన్ని కేంద్రం ద్వారా కొనిపించాలనేటువంటి రాష్ట్ర పార్టీ కార్యవర్గం తీర్మానం మేరకు మనందరం కూడా సమాయత్తమై రాష్ట్ర పార్టీ ఇచ్చేటువంటి పిలుపుకు పిలుపు మేరకు మనం కూడా రేపు ప్రజలను మోటివేషన్ చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతుల పట్ల ఏ విధమైనటువంటి వ్యతిరేకమైనటువంటి అవక వైఖరిని అవలంబిస్తుంది అనేటువంటి సందేశాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రుల ముఖ్యమంత్రి వారి ఆదేశానుసారం మనందరం కూడా రేపు జిల్లా పార్టీ మీటింగ్లో హాజరైనట్టుంటే మరి మన జిల్లా పార్టీ రాష్ట్ర పార్టీ నుంచి ఇచ్చేటువంటి ఆదేశాల ప్రకారం రేపు మన అందరం మళ్ళీ మన గ్రామాలలో మన మండలాలలో రాష్ట్ర పార్టీ మన జిల్లా పార్టీ ఆదేశాల ప్రకారం నడుచుకునే విధంగా మనకు రేపు ఒక వారు సందేశం ఇస్తారు కాబట్టి ముస్తాబాద్ మండలంలోని అన్ని గ్రామ శాఖల అధ్యక్షులు పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు మహిళా నాయకురాలు 
యువత విద్యార్థి విభాగం అందరు కూడా ఉదయం సమయ పాలన ప్రకారం పది గంటలకు మనకు జిల్లా పార్టీ ఆదేశం ఇచ్చింది పది గంటల వరకు మీరందరు కూడా పద్మనాయక కళ్యాణ మండపానికి చేరుకొని అక్కడ వారి ఇచ్చేటువంటి సందేశాన్ని మనందరం విని మళ్ళీ రేపటి భవిష్యత్తు కార్యాచరణకు సమాయత్తం కావాల్సిందిగా కోరుకుంటూ మన గౌరవ మంత్రివర్యుల ఆదేశానుసారం పార్టీ అధినేత ఆదేశానుసారం మనం రేపటి రోజుల కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరికి నిరసనంగా చేయాల్సినటువంటి పనులు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి సందర్భంలో మనం ఆ విధంగా చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ మరొకసారి నమస్కరిస్తూ అందరు రావాల్సిందిగా ప్రార్థన